গায়ের জোরের শক্তি কতদিন আজরাইল দোলেটের পাবা চেয়ারম্যান হও এমপি হও ওসি হও এসপি হও ডিএস ডিসি হও ডিআইজি হও আইজি হও র্যাবের ডিজি হও সেনাবাহিনীর প্রধান হও বড় কর্নেল হও বড় নেতা হও খেতা হও যাই হও না কেন হুজুর হও মুজুর মজুর হও পেশাজীবী হও ধনী হও গরিব হও আমির হও ফকির হও যেদিন ওখান থেকে ডাক আসবে তোমার পৃথিবী থেকে যাওয়ার ঘোষণা এসে যাবে তোমার পৃথিবীতে থাকার জন্য যে কয়েকদিনের ভিসা অনুমোদন করা হয়েছিল সেই ভিসা যেদিন শেষ হয়ে যাবে যেদিন তোমার সে নির্ধারিত সময় চলে আসবে এক মুহূর্ত আগেও হবে না এক মুহূর্ত পরেও হবে না যথা সময়ে হজরত আজরাইল এসে ক্যাপচার করে নিয়ে যাবেন ঠিক কিনা যত বড় হম্বি তম্বি করো তোমার হম্বি তম্বি যত কিছুই হোক না কেন একটু অতীতের দিকে তাকিয়ে দেখো তোমার চেয়ে বড় জব্বার যারা ছিল জব্বার জমিনের মধ্যে বড় প্রতাপশালী অধ্যক্ষের সাথে জমিনকে ফাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল যারা তাদেরও তারা আজকে মাটির নিচে গিয়ে হাড় গোড় মিশে মাটিতে পরিণত হয়ে গেছে খুঁজেও পাওয়া যায় না এজন্য অহংকার করার কিছু নাই যতই বড় হই না কেন বরাদ্দ তো হবে সেই সাড়ে তিন হাত জমি ঠিক কিনা কিসের এত গর্ব এক শাহাজাদা যায় আল্লাহ জামাল উদ্দিন আলম শহীদ আহমেদুল্লাহ তার বিখ্যাত কিতাবের মধ্যে লিখেছেন এক শাহাজাদা যায় আর একজন আল্লাহ ওয়ালা দাঁড়িয়ে আছেন উনি নসিহত করেন শাহাজাদা যায় রাজপুত্র যায় অহংকারের সাথে উনি তাকে লক্ষ্য করে বলছেন বেটা দুনিয়াতে নম্রতার সাথে চলাফেরা করো আল্লাহ তালা পছন্দ করে আল্লাহ পছন্দ করবেন অহংকার শুধু ওনার জন্য শোভা পায় আর কারো জন্য রাজপুত্র খেপে গিয়ে বলে আপনি চেনেন আমি কে উনি বললেন হু চিনি চিনবো না কেন কিছুদিন আগে নাপাক পানির ফোটা ছিল আর এখন পেটের ভিতরে দেড় দুই কেজি গুমুদ বহন করে চল আর কয়েকদিন পরে পোকা মাকড়ের খাদ্যে পরিণত হবা চিনবো না কেন নরম করে বলেছে মানতে চায় নাই ঝাল ঝেড়ে দিস বুঝে আসে না মনে হয় ঝাল ঝেড়ে দেওয়ার দরকার হয় কি হয় না মাঝে মাঝে এই জন্য আলে মোলামারা মাঝে মাঝে ঝাল ঝাড়েন যেটাকে দেখেন নরমে কাজ হবে না নরমে বলে কাজ হচ্ছে না সেখানে প্রয়োজনে গরম হওয়ারও প্রয়োজন আছে না নাই বাসদ কে দর কমন্দে কবোলা ওয়ারি দিলে ওকতে বকহর গো কে সদ কো যায় না বাত গহে গাহে চুনা বকার নয়া ইয়াদ কে হঞ্জলে গহে গাহে চুনা বকার নয়া ইয়াদ কে হঞ্জলে কোন কোন সময় নরম ভাবে বলো মিষ্ট ভাষায় বলো যারা ভালো মানুষ তাদের হৃদয়কে তুমি জয় করে ফেলতে পারবে তারা তোমার কথা শুনে ফেলবে কিন্তু যাদের ভিটামিনে কাজ হয় না শরীরে জান ঢুকে গেছে শরীরে যার জান ঢুকে গেছে সেই জানকে পরিষ্কার করার জন্য যেমন কড়া ওষুধ অ্যান্টিবায়োটিক পুশ করা লাগে কখনো কখনো আত্মার মধ্যে যদি কঠিন রোগ আর জান ঢুকে যায় তখন কঠিন ভাষায় তার ট্রিটমেন্ট করা লাগে ঠিক কিনা হাজরত নোয়ার এই সালাম 
मानुष के नसीहत कर चेनार बुझे चिनवाया कौन मिला सलूकुम वाले ही माला ओ जाती अमी तो तुम्हारे दर का चे अमर दावतेर बिनी माये कोनो बिनी माये चाइना टका पैसा चाइना जामी तुम्हारे दर के दावत दी तुम रामा के टका पैसा दाव इटा तो अमी चाइना इन अजरिया इल्ला अल्लाह अमर बिनी माये देवेन सुने बोलूं एक मात्रो के उन्हें अमर बिनी माये देवेन तुमरा शकले मिले गोटा पृथ्वीर समस्त संपदों जोड़ी आम के दिए दाव आमी जे दवा दिच्छी आमी जे आहुबान कुर्ची ये आमले रिबिनी माए दवा कुनो दिन संभव ना है ठीक ना तुम्हारे देरे गोटा दुनियार संपद जे कुनो दिन शेष हुए जावे कुनो ना कुनो दिन निपात हुए जावे फना हुए जावे किंतु आमर जे आमल गुलो इगुलो क दुनिया ते उठाक बे क्या मुते उठाक बे जन्नते पूछनो राख पर जन्तो अमल अलादा हो बे ना ठीक ना कुल्लू मन आले गाफान जा किचु आचे दुनिया रूपरे भूपिष्टे जा किचु आचे शाब किचु धंशो सिल शाब धंशो बे जावे बड़ो टावर बोलो बड़ो गाड़ी बोलो बड़ो इटा बोलो आरो इटा बोलो वित्त बोई भब बोलो समाजेर बड़ो बड़ो संपद बोलो जा किचु बोलो ना क्या नो सब किचु कुनो ना कुनो दिन से स्वे जावे शुद्ध बाकी थक बे रब बोला आला में ठीक की ना ये जो नो संपर को गुट्टे हो बे कार्शा थे जिन्हें चिरोस्थाई जिन्हें चिरंजीव जिन्हें आगे उछले जिन्हें अखनो आचे जिन्हें चिरो काल थक बे कुनो दिन जार कुनो खाए नए लाए नए शे मावलार साथे जो दिस संपर को गुट्टे पारी तबले अम्रा वो चिरोस्थाई चिरंजीव हुए जावो ठीक की ना अमदर को वाला ताला चिरोस्थाई शुक्र जीवन दान कर बे ब क्या मोतेर परे जन्नते तरह ढूँग बे कोनो दिन आर बिर हो बिना चिरो काल थक बे एलएस लाइफ उखाने में माह हो बे एमोन जीवन जापन कर बे जे जीवने शुरू आचे आर कोनो शिष्णाई जे जीवने शुरू आचे शिष्णाई एमोन जीवन काटा बे ताहले बोल चिला माले मोला मारा कोनो कोनो समय नरम भाषाएँ बोले जमन न कि नबी रे बोले � अबर कुनो कुनो समय नवीर कठोर भाषा ही बोले छे कारण देखा जाता है एंटीबायोटिक ना दिले तार मध्य पुरी शुद्धि आज बना ठीक ना ये होलो रद्दाबी करते लगलो नो तुम्हारे साथी जरा चला फिरा करे उठा बच्चा करे दिख ची ये सब भाषा भाषा गैन इलिटरेट तुम ही जब उन इलिटरेट अशिक्षित अर्धशिक्षित और आमदर देशे किसू मानुष आले मुलामा के निये कब्जाई की जाए। बोलें ना कौन? आले मुलामा के और दुष्किकित हो। बोलें ना? क्योंकि वो आंसे की ना बोले। बोले की बोलें ना? क्या ना बोले जाने? आंशे लोग निजे ही और दुष्किकित हो। ये जन्नो से पूर्णो शिक्कित हो के मने करे और दुष्किकित हो। जेहतु गैन कौन? ताई बुझा बोल एक तो, हाँ, जगत को ये ता दुनिया आखिरा, को ये ता दुनिया आरोस्त, दुनिया अब और बोलें, दुनिया जगत को ये ता दुनिया चिरस्थाई आखिरत खमस्थाई, नबुझो फाल्ला दुनिया चिरस्थाई आखिरत खनस्थाई नाटा आस्ते कौन कर लेगा सुन्दर से दुनिया खन चिरस्थाई आखिरत खनस्थाई दुनियार जीवनेर कोई ना इलाय ना है आखिरत तेरे जीवनेर कुनस्थाई तो ना ही ना उल्टा आरो अस्त उल्टा तो ले दुनिया और आखिरत के जो दी दुई जगत धुरी तेरे जगत का इटा हिलो दूंचा आलम ओला मरा चिरस्थाई जगत आश्चर्य जगत एंडलेस लाइफ फिर जगत का संपर्क के विषय शब्दों विशाल ज्ञान और जन करेंचन उखाने की भावे शुक्र शांति सफल न पावा जाए शिटा उतारा जाने दुनियार जीवने की भावे आनंदो पावा जाए शिटा उतारा जाने 
টাকা পয়সা উপার্জন এক জিনিস আনন্দের জীবন লাভ করা আরেক জিনিস ছাপড়া মাথার উপরে চাল নাই চুল নাই খাবার দাবারের ব্যবস্থা নাই তারপরেও মনের মধ্যে আনন্দ থাকতে পারে কিনা হাজার কোটি টাকার মালিক তারপরেও মনের মধ্যে আনন্দ নাই সুখ নাই রাতের বেলা ঘুমানোর জন্য কয়েকটা ঘুমের বড়ি খায় তারপরেও ঘুম হয় না আছে না নাই আরে আনন্দের জীবন এক জিনিস টাকা পয়সার জীবন আরেক জিনিস বুঝাইতে পারি নাই আলেম ওলামাদের দিকে তাকিয়ে দেখো কওমি ওলামা একরামের দিকে তাকিয়ে দেখো কোন সরকারি চাকরি অন্য কিছুর জন্য তো করেই না মসজিদে মাদ্রাসায় নাম মাত্র একটা সম্মানই দেওয়া হয় অতি অল্প এই পরিমাণ সম্মানই সরকারি যারা নাকি চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী মেথর বা চাপরাশি তাদেরও হয় না তার চেয়ে বেশি হয় তাদের আলেম ওলামাদের তার চেয়েও কম দেয় ঠিক কি ঠিক না তারপরে মাসের পর মাস বাকি বাড়ির মধ্যে খাবার নাই স্ত্রী অসুস্থ কলিজা ফেটে যায় চিকিৎসার জন্য হসপিটালে নেওয়ার মতো ভাড়া নাই সন্তানটা অসুস্থ ডাক্তার ডাক্তার দেখে ওষুধ আনবে সেই টাকাটাও নাই তারপরেও যখন দেখা হয় আনন্দ জল হাস্যজ্জল মুখে আপনাদের সাথে কথা বলে বুঝতে পারা যায় না মনের মধ্যে কত কষ্ট চলে কেন রে ভাই হাজার কিছুর পরেও মনের মধ্যে মাওলা আনন্দ দিয়ে রেখেছেন ঠিক কিনা রব্বুল আলমিন সুরাতুল নাখলের মধ্যে বলেছেন সুখের ঠিকানা যদি পেতে চাও সুখ দেওয়ার মালিক তো আমি আল্লাহ একমাত্র সুখের বাজারে যাও সুখের বাজার হলো ইমান আর নেক আমলের বাজার যে কেউ পুরুষ হোক আর নারী হোক নর হোক নারী হোক আমার যে কোনো বান্দা বান্দি ধনী হোক গরিব হোক আমির হোক ফকির হোক শিক্ষিত হোক বকলম হোক যাই হোক না কেন যদি ইমানের সাথে নেক আমল করে নিশ্চয় নিশ্চয় আমি তাকে সুখের জীবন দান করব তার কাছে কিছু না থাকলেও তার মনের মধ্যে আমি সুখ তৈরি করে দেব সুখের মালিক কে সুখের মালিক কে সুখ দেওয়ার অধিকারী একমাত্র কে তাহলে আলে মারা ওই জগতের ব্যাপারেও পরিপূর্ণ জানেন এই জগতেও সুখের সন্ধানের খবর জানেন তাহলে তারা কি আধা শিক্ষিত না পূর্ণ শিক্ষিত দুই জগৎ সম্পর্কে তাদের শিক্ষা আছে প্রয়োজনীয় শিক্ষা তারা কি হাফ শিক্ষিত না ফুল শিক্ষিত অপরদিকে যারা শুধুমাত্র ক্ষণস্থায়ী জীবন সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এই জীবনে কিছুদিন খাওয়া দাওয়া আরাম আয়সে কিভাবে করবে এটা তো গরুও বুঝে কোন জায়গায় খাউন বালা পাওয়া যায় বুঝেন আপনি দেন একটা গরুকে ছেড়ে দেন শুকনো ক্ষেতের মধ্যে ছেড়ে দেন আর একটা জায়গায় পাশাপাশি তরতাজা ঘাস বেঁধে রাখেন গরু দড়ি ছেড়ে কোথায় যেতে চাইবে তাজা ঘাসের দিকে যেতে পারবে কোথায় গেলে ভালো খাওন পাওয়া যায় এই জিনিসটা তো গরুও বুঝে ঠিক কিনা অতএব যে জ্ঞান শিখার দ্বারা শুধুমাত্র ভালো খাবো ভালো থাকবো ভালো পড়ব এইটাই উদ্দেশ্য হয় এরকম জ্ঞানকে জ্ঞান বলে না এটার দ্বারা মানুষের মর্যাদা বাড়ে না মানুষের মর্যাদা বাড়ে ত্যাগবাদী শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ঠিক কিনা ভোগবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা এটা হলো পশুত্বের শিক্ষা ত্যাগবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা এটা হলো নবুয়তি শিক্ষা আল্লাহর দেওয়া শিক্ষা ঠিক কি ঠিক না একজন ডাক্তার একজন ইঞ্জিনিয়ার একজন ব্যারিস্টার একজন পেশাজীবী মিনিস্টার একজন বড় ব্যবসায়ী একজন সাধারণ পেশাজীবী কৃষক যদি নাকি সে রব্বুল আলমিনের কথা অনুযায়ী যদি নাকি সে আখরাত ওয়ালা আলেমের কথা অনুযায়ী নবুয়তি দিক নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের জীবনকে কাটায় এই ব্যক্তিও চিরস্থায়ী জীবনের জ্ঞানের সন্ধান পেয়ে যায় ঠিক কি ঠিক না তার এই ডাক্তারি দিয়ে তার এই ইঞ্জিনিয়ারি দিয়ে তার এই অন্যান্য জ্ঞান দিয়ে সে ভোগবাদী চিন্তার পরিবর্তে ত্যাগবাদী চিন্তা করে চিন্তা করে আমি মানুষের খেদমত করলে আল্লাহ খুশি হবেন কপালে रुगर पकेट काटा मात्र दुईटा 
বিশটা টেস্ট দিয়ে রুগীর পকেট কেটে সেখান থেকে পেছন দিয়ে টাকা কামানোর ধান্দা করবে না ঠিক কি ঠিক না তাহলে যে ব্যক্তি শুধুমাত্র দুনিয়ার শিক্ষা অর্জন করে আখেরাতের শিক্ষার সাথে কোনো সম্পর্ক না গড়ে এই রকম ব্যক্তি বলেন দেখি পূর্ণ শিক্ষিত না অর্ধ শিক্ষিত বুঝাইতে পারে নাই দুইটা জগৎ একজন শুধু দুনিয়ার সম্পর্কে জানে আখেরাত সম্পর্কে ওহুম আনিল আখেরাতি হুম গাফিলুন আখেরাতের ব্যাপারে একেবারে অচেতন তাদের আখেরাত নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা নাই ধ্যান ধারণা নাই আল্লাহ বলেন এই সমস্ত ব্যক্তিরা ওলা ইকা কাল আনাম চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ারের মতো বালহুম আবল বলং তাচ্ছেও নিচ্ছে এখন বলেন দেখি এজন্য বললাম দুনিয়াবি শিক্ষায় যারা শিক্ষিত হয় তারা দুই রকম হয় এক রকম তারা মনে করে আমার এই শিক্ষা আমাকে চিরস্থায়ী জীবনে কল্যাণ তখনই দেবে যদি আমি নবীর শিক্ষার সাথে নবীর দীক্ষার সাথে আমার এই জ্ঞানকে ব্যবহার করি এরা সফল কাম আর আরেক দল যারা ওটাকেই যথেষ্ট মনে করে নবীর শিক্ষার সাথে নিজের শিক্ষাকে মিলানোর প্রয়োজন মনে করে না এই রকম ব্যক্তি আসলে শিক্ষিত না অর্ধ শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত আর এই অর্ধ শিক্ষিত রাই পূর্ণ শিক্ষিত কে হাফ শিক্ষিত মনে করে দুনিয়াবি শিক্ষায় শিক্ষিত সবাই কিন্তু আলেম ওলামাকে অর্ধ শিক্ষিত বলে না কিছু দুনিয়ার কিছু শিক্ষিত তারা আলেম ওলামাকে অর্ধ শিক্ষিত বলে ঠিক কি ঠিক না আসলে বলার দ্বারা বুঝিয়ে দেয় সে পূর্ণ শিক্ষার ছোঁয়া পায় নাই আসলে মূর্খ অর্ধ শিক্ষিত হওয়ার কারণে সে পূর্ণ শিক্ষিত কে অর্ধ শিক্ষিত মনে করে যেমন পাগল সুস্থ কে পাগল মনে করে পাগল নিজেকে মনে করে সুস্থ আর সুস্থ কে কি মনে করে পাগল উদাহরণ দিব বাংলাদেশের কথিত যশা ফেকা বিল হজরতুল আল্লাহ মুফতি দিলাওয়ার হুসাইন সাদ্দ আহমদ বারাকাতের মুখে একবার একটা উদাহরণ শুনেছিলাম বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আর পাকিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী দুজন গিয়েছেন পাবনার মেন্টাল হসপিটাল পরিদর্শন করার জন্য যাওয়ার পরে ওখানকার যিনি ইনচার্জ তিনি বলছেন স্যার আপনাদের প্রোটোকল টোটোকল সহ যদি যাওয়া লাগে তাহলে মুশকিল পাগলরা বেশি লোক দেখলে খেপে যায় তাহলে মুসিবত হবে ওনারা বললেন কোন প্রয়োজন নেই ওরা কোথায় আছে ওরা গরাদের ভিতরে আছে তাহলে অসুবিধা নেই আমরা দুজন যাব আপনি থাকলেই হবে ওকে স্যার তিনজন মিলে গিয়েছে এখন ওনারা এক পাগলের সাথে দেখা করেছেন যে পাগল ফুল ছিল চিকিৎসার পরে আধা সুস্থ হয়েছে এখনো আধা বাকি আছে পুরা সুস্থ এখনো হয় নাই হাফ পাগল হাফ সুস্থ ফুল সুস্থ তার কাছে জিজ্ঞেস করলেন তোমার নাম কি হাফ মেন্টাল খেপে গেছে আপনারা কারা এখন বলে আমি বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আর ইনি হলেন পাকিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমরা দুজন এসেছি আপনাদের পরিদর্শনে ইন্সপেকশন করতে এসেছি পাগলে কয় হ নতুন নতুন এখানে আসলে এরকম বড় বড় কথা অনেকেই কয় কিছুদিন থাকলে ঠিকঠাক হয়ে যায় বুঝে আসে নাই এই পাগল এই দুই সুস্থ মানুষরা কি মনে করতেছে তো যারা আসলে অর্ধ শিক্ষিত তারা পূর্ণ শিক্ষিতদেরকে কি মনে করে অর্ধ শিক্ষিত মনে করে এটার দ্বারা সে নিজের জ্ঞানের দৈন্যতার পরিচয় দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করে না ঠিক কি ঠিক না এজন্যে হজরত নু আলাইসালাম একটা পর্যায়ে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন এত বুঝা এত কিছু বলি তারপরে দলীয় মনোভাব ছাড়তে পারো না তারপরেও নেতৃত্বের ক্ষমতার দম্ভ ছাড়তে পারো না তারপরেও ইগো প্রবলেমের কবল থেকে বের হয়ে আসতে পারো না তাহলে তোমাদেরকে এটা বলা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই যে তোমরা নিশ্চিত ভাবে একদম মূর্খ একটা জাত আমি তো তোমাদেরকে পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাচ্ছি একটি মূর্খ জাত কি বলছি কাদেরকে বলছে যারা সমাজের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে যারা সব বিচার আচার করে তারা সমস্ত কিছুকে কন্ট্রোল করে অর্থনীতির 
নিয়ন্ত্রণের বাগডোর নিজের হাতে রেখেছে তাদেরকে বলছেন আমি তো তোমাদেরকে দেখছি একটা মূর্খ যা তাহলে নবীরা প্রয়োজন পড়লে মাঝে মাঝে ইনজেকশন দেন কি দেন না বলেন না কেন আমি কোরআনের আয়াত পড়ছি অন্য কিছু নয় শুধু কোরআনের আয়াতের তর্জমা করলাম বলে আমি তো নিশ্চিত ভাবে দেখতে পাচ্ছি তোমরা একটা মূর্খ যা কি বলছে মূর্খ যা তাহলে নবীরা যেমন নরম বলেন নবীরা তেমন গরম বলেন বুঝাইতে পারি না নবীরা শুধুমাত্র নরমই বলেন মাঝে মাঝে কি করেন গরম বলেন এই কারণে উম্মতের মধ্যে যারা নবীদের খাতি ওয়ারিস হিসেবে আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে মনোনীত হয় সেই সমস্ত আলেম ওলামারা উম্মতকে নরম ভাবে বোঝায় প্রয়োজনে বাতিলের মোকাবেলায় গরম ভাষায় বক্তব্য রাখেন ঠিক কি ঠিক না গরম ভাষায় বক্তব্য রাখার কারণে যদি মামুনুল হককে নিষিদ্ধ করা হয় আইয়ুবীকে নিষিদ্ধ করা হয় যদি বড় বড় আলেমদেরকে নিষিদ্ধ করা হয় মনে রাখবেন তাহলে আজকে নবীরা আসলে তোমরা নবীদেরকে নিষিদ্ধ করতে ঠিক কি ঠিক হক কথা আমরা বলবো না আপনারা কি বলেন বলবো না না বন্ধ করে দিব নাকি না হক কথা বলবো হুম নবীজি বলেছেন কি জানেন আসাকিতু আনিল হক শয়তান হক কথা বলার প্রয়োজন যখন দেখা দেয় তখন চোখে চোখ রেখে যে ব্যক্তি হক কথা না বলে চুপ করে থাকে সে হলো বোবা শয়তান আপনারা কি বোবা শয়তান মার্কা মূল বিচান নাকি খালেস মূল বিচান হ্যাঁ গরম লেগে গেছে দরবারে ওই হিন্দু পন্ডিত আসতো মনে আছে কিনা আপনাদের কোথেকে গেছি না ভুলে গেছেন ওই পন্ডিত এসে খালি কনফিউশন তৈরি করত এমন এমন প্রশ্ন করত যে সমস্ত প্রশ্ন শুনলে সাধারণ মুসলমানরা মনে করবে ঠিক হই তো ইসলাম তো যুক্তিসঙ্গত ধর্ম হলো না বোঝাতে পারি নাই এই কনফিউশন তৈরি করে যারা আল্লাহর বিধি বিধানের ব্যাপারে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে খান নাস বলেছেন কি বলেছেন আস্তে বলেন কি বলেছেন এই না এটা কথা বলি কোরআনে কারীম যে শুরু হয় সুরায় ফাতেহাত ভূমিকা উপক্রমণিকা প্রথম পারাটা শুরু হয় আলিফলাম মিম থেকে প্রথম পারা শুরু হয় না সে গিয়ে ত্রিশ নম্বর পারা শেষ হয় ঠিক কিনা আরেকটা সুরা আছে কিনা প্রথমটা সেটা কোনটা সারসংক্ষেপ দিয়ে দেওয়া হয়েছে সুরায় ফাতিহার মধ্যে আলিফ লামিম থেকে যে সুরাটা শুরু হয় এই সুরাটার নাম কি সুরায় বাকারা গরু প্রথম সুরাটা হলো বাকারা একটা জানোয়ারের নামে সুরায় ফাতেহার পরে যে প্রথম সুরা সেই সুরাটা কিসের নামে জানোয়ারের নামে গরুর নামে শেষ সুরাটার নাম সুরাতুন্নাস মানুষ সুরা মানব জাতির সুরা কি বোঝানো হলো কোরআনের শিক্ষা যদি না থাকে গরুর চেয়েও অধম গরু যদি 
গরু মার্কা মানুষ যদি কোরআনের শিক্ষা অর্জন করে শেষ মুহূর্তে সে মানুষে পরিণত হয়ে যায় ঠিক কিনা ইঙ্গিত করে দিয়েছেন আল্লাহ ওই শেষ সুরাটার ভিতরে কিন্তু আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন যিনি সমস্ত মানব জাতির একচ্ছত্র অধিপতি এবং বাদশা একমাত্র বাদশা ইলাস গোটা মানব জাতির একমাত্র উপাস্য তিনি কে তার কাছে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি কার কাছ থেকে আশ্রয় চাই মিনশের কুমন্ত্রণার ক্ষতি থেকে অনিষ্ট থেকে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কার অনিষ্ট থেকে খান্নাসের অনিষ্ট থেকে খান্নাসের ওয়াসওয়াসা এবং কনফিউশন যে সে তৈরি করে এটা থেকে সন্তর্পণে সন্দেহের বীজ ঢুকিয়ে দেয় আল্লাহর বিধি বিধানের ব্যাপার এরকম খান্নাস জিনের মধ্যেও হয় মানুষের মধ্যেও হয় মিনাল জিনতি ওয়ান্নাস উদাহরণ দেব নাকি আসতে বলেন আরে খেলাফত ব্যবস্থা পৃথিবীতে বর্তমানে পরিপূর্ণ ভাবে হয়তো কোথাও নাই কিন্তু নবীজির রাষ্ট্রীয় বিধানের নাম হলো খেলাফত বিধান ঠিক কি ঠিক না নবীজি যে রাষ্ট্রীয় বিধান রেখে গেছেন সেই ব্যবস্থার নাম হলো খেলাফত ব্যবস্থা বুঝাতে পারি নাই ওটাকে যদি আমরা বাস্তবায়ন না করতে পারি এটা আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি রসুলের কোন ত্রুটি নাই ঠিক কিনা খেলাফতের কোন ত্রুটি না আমাদের ত্রুটি বলেন না কেন আমাদের ত্রুটি এখন এই খেলাফত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দেখবেন বসে বলবে খেলাফত ব্যবস্থা এটা একটা অকার্যকর ব্যবস্থা তার কারণ হলো ইসলামে খলিফাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তাহলে তো হত্যা করার বিচার হলো না অতএব খেলাফত ব্যবস্থা এটি একটি অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা এটা যদি মুরগি যোদ্ধা বলে তাহলে এটার দ্বারা মূলত সে ইসলামের বিধানের ব্যাপারে মানুষের মনের ভিতরে ওয়াসওয়াসা এবং কনফিউশন তৈরি করে দিচ্ছে কোরআনের ভাষায় এই ধরনের লোককে খান্নাস বলা এই ধরনের খান্নাস থেকে দূরে থাকার জন্য বলা হয়েছে ঠিক কি ঠিক না এই জন্য এই টাইপের খান্নাসরা কোন টকশোতে থাকলে সেই টকশো দেখতেও যাবে খান্নাসের কোন কথা দিয়ে আপনি ইসলামের ব্যাপারে বিতশ্রদ্ধ হয়ে যাবেন বলা যায় না আপনার সবচেয়ে দামি সম্পদ ইমান তাকে ও লুটে নেবে বুঝাতে পারে নাই বুঝাইতে পারে নাই মনে হয় নামতাম বললাম না শুধু বললাম মুরগি যোদ্ধা আল্লাহ তালা হেদায়ত নসিব করেন বলেন আমি এই যে হজরত বললেন না আমার আগে হজরত আল্লামা হাসান জামিল সাহেব বললেন না বিবিসি থেকে কাদির কল্লোল সাহেব ফোন করেছেন আমি তো জানি না হাসান জামিল সাহেবের কাছে ফোন করেছেন বুধবারের ঘটনা আমার কাছেও ফোন করেছে আল্লাহ জানে কোথেকে নম্বর পেয়েছেন ভদ্র লোক বলেছেন অবশ্য একটা জায়গার কথা যে ওখান থেকে পেয়েছে তো উনি আমার কাছে জিজ্ঞেস করেছেন দুটো প্রশ্ন করেছেন তোর মধ্যে একটা প্রশ্ন হলো যে সমস্ত বক্তারা রাজনীতি নিয়ে কথা বলেন অথবা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে আক্রমণ করে কথা বলেন সে ব্যাপারে আপনার কি মতামত প্রশ্নটা বুঝেছেন আমি যা উত্তর দিয়েছি সেই উত্তরের অবশ্য সিকি ভাগও প্রচার করা হয়নি হয়তো সময় ছিল না তাই পারে না বাঁচিয়ে দিয়ে বলতেছি আর তা আমি উত্তর দিয়েছিলাম এদেশের যারা প্রতিত যশা আলোচক যারা দায়িত্বশীল আলোচক শীর্ষ পর্যায়ের আলোচক তারা 
আমার জানা মতে তারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত দায়িত্বের সাথে সতর্কতার সাথে শব্দ এবং বাক্য চয়ন করে থাকেন আমার জানা মতে তারা অত্যন্ত গঠনমূলক আলোচনা করে থাকেন আমি আমার কথা হুবু হু বলছি তবে তাদের আলোচনার মধ্যে যদি কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে আলোচনা তারা করেন এসে যায় তাহলে বিশেষ কোন সঙ্গত প্রয়োজনীয় কারণেই তারা করে থাকেন এমনি করেন না বোঝাতে পারি নাই এক তবে আমার এই আলোচনা যখন সকাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় প্রচার হয়েছে সেখানে এগুলো নাই তবে যারা সাধারণ আলোচক এটা একটা অনেক বড় ফিল্ড তারা যদি কোন সময় কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে আক্রমণ করে বসেন এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে আমি মনে করি এটা বলেছি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে করি এটা বলেছি কাদের ব্যাপারে সাধারণ আলোচক যারা তাদের ব্যাপারে শীর্ষ পর্যায়ের আলোচকদের ব্যাপারে বলিনি তাদের ব্যাপারে বলেছি তারা যদি আলোচনায় আনেন বুঝতে হবে নিতান্ত প্রয়োজন ছিল তাই তারা এনেছেন বুঝাইতে পারেনি আমি এটা বলেছি এখন আলোচনার ভিতরে মাঝখানে সব শেষ সব কেটে কুটে শুরুতে তবে যারা এরকম ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিয়ে আলোচনা করেন বড় আলোচকদের ব্যাপারে বলছি সেখানে কি বলেছিলাম তারা নিতান্ত কোনো প্রয়োজন আছে বলেই কোনো বিশেষ কারণে বলে থাকেন এটা বলেছি এটা হজব করে দিয়ে ওই শেষে গিয়ে বলছে যারা এরকম করেন এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে আমি মনে করি প্রচারটা এইভাবে হয়েছে যাই হোক তারপরেও যে মতামত নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেছে তারা কেন মাহফিল গুলো বন্ধ হচ্ছে সত্য কথাগুলো তো ওনাদের কাছে তো রেকর্ডে আছে নাকি নাই এডিট করার পরে যাই হোক না কেন তো আলে মোলামারা বলবেন না নরম কথা নরম ভাবে বলতে হবে গরম কথা বলেন না কেন যাদের স্বভাব কুকুরের মতো হয়ে যায় সে সমস্ত ব্যক্তিদের সাথে নরম ভাষায় ভদ্র ভাষায় কথা বললে কাজ হয় কুকুর সাহেব রাস্তার ভিতরে বসে আছে আপনি গাড়ি নিয়ে যেতে পারছেন না আপনাকে দেখে কুত্তে এরকম এরকম করতেছে ঘেউ ঘেউ করছে আর আপনি কি বলছেন গাড়ি থেকে নেমে আখলাকের পরিচয় দিচ্ছেন জানাব কুকুর ভাই আপনি দয়া করে একটু রাস্তাটা ছেড়ে দিলে আমরা যেতে পারি কুকুর কি বলবে আরো জোরে ঘুর ঘুর করবে কামড় দিতে আসবে ঠিক কি ঠিক না কুকুরের জন্য দরকার হলো মুগ কোনো কথাবার্তা নাই গাড়ি থেকে নামে নামার পরে নিচ থেকে একটা চাটকা উঠান শুধু কি উঠান লাঠি মাঠি কিছু নাই একটা ইট নিচের থেকে উঠান ইটও নাই আপনি একটা চাকা উঠাইতেছেন এই ভানটা করেন কুত্তা লেঙ্গুর তলার ভিতরে দিয়ে চোখের সাদা গান বের করে সোরা কুত্তার লাইন বাইন ঠিক কি ঠিক না कपाले नाई बोझाई जा कपाले थे बुझमे ठीक ठीक ना जेहेतु बोझार जन आसे ना आल्ला कपाले हेदायत रखबे ना लिहजा একে আজকে একটু বাড়ি দিব নিয়ত করছেন মুফতি সাহেব তো বেটা প্রশ্ন করে আজই মুফতি সাহেব এক বাত ইয়ে बताओ आपका जो ये धर्म है इस्लाम 
یہ بالکل غیر معقول ایک دھرم ہے عقل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مفتی شاہ باقنادر جے اسلام دھرم ہوتا ہے ایٹا ایٹا اوجکتی دھرم ہو جکتی شاتے ایر کنو شمفر کو ہم رہ دیکھتے پائینا تو حضرت جگش کو لیں اچھا پنڈیت جی یہ بتائیے اسلام کا کون سا مسئلہ اور کون سا حکم آپ کے پاس غیر معقول محسوس ہو رہا ہے اپنے تو بول انتو دیکھیں اسلام الکن بیدھم تا اپنا کا سو جو تک منہ ہے تو شرگل چھے اجی مفتی جی یہ بتاؤ جس جانور کو تم اپنے ہاتھ سے مارتے ہو وہ جانور تو حلال ہے اور جس جانور کو بھگوان مارتا ہے تم نے نہیں مارا کس نے مارا وہ حرام ہے جے جانور تو تم رہا نجرہ جوائی کرو بسم اللہ اللہ اکبر بلے اٹھا تو حلال اور جے جانور تو تم رہا مارو نہیں بھگوان مار سے اٹھا حرام تو تم ادھر ہاتھ ارچے کی بھگوان رہات اپو بترو دیکھ سن نہیں کار بار کھننا سم نہیں بولے کنفیوشن دیش نے دینے مفتی شاہر تو آس کے چین تک اور سن چھکا پیٹا بین ایبن پیویلیوں نے بائرے نہیں بین گروم نہیں ہوتا اور سن تو نہیں بولے اور کوئی بات ہے آپ کے پاس آر کنو بھی شاہر اپنا رکھا چھے آچھے جیتا ہو جب تک منہ ہے کہاں ہاں اور نہیں ہے کہ بتائیے ایک ساتھ بتائیں گے آپ کو جواب دیں گے تو بول چھے مفتی جی یہ بتائیے یہ جو سوور ہے اور بکرا ہے یہ دونوں دیکھنے میں یکساں ہیں دونوں کے چار پہ قد و قامت بھی یکساں ایک تو حلال ہے اور دوسرا حرام ہے دونوں میں کیا فرق ہے اے جی چھاگولا سے اور شورا سے دویٹا دیکھتے ایک رکم دویٹا ری چار پا دویٹا اکار اکریتی گوٹھون اچھو تاو پرائے ایک ایکٹا تمہ در دھر میں حرام اور ایکٹا تمہ در دھر میں حلال چھاگل حلال اور شور حرام دوٹر مسکنے کی پر تھو حضرت ابر جگش کلن اور کچھ ہیں عرواسے کہ نہیں مجھے نہیں بس یہی دو بات ہے آر نہیں یہ دوٹر ہیں کہ اچھا پنڈیت جی یہ بتاؤ تم جو پانی پیتے ہو یہ کیا ندی کا پانی پیتے ہو یا تالاب کا پانی پیتے ہو یا گڑھے کا پانی پیتے ہو یا کوئے کا پانی پیتے ہو بتاؤ تمہیں جب پانی پان کرو پنڈیت جی ایٹا بولو دیکھیں تمہیں کی ندر پانی کھاؤ نہ پکورر پانی کھاؤ نہ کوار پانی کھاؤ نہ دوبار پانی کھاؤ تو بولو دیکھیں تو بدر اللہ آج جی مفتی جی کیا بتاتے ہیں ہم محذب انسان ہیں ہمرا اتن تو بھدر ایٹا جات ہمرا پکر ٹکر تھے کہ کنو پانی کھو گرتو تھے کہ پانی کھو ہم تو نل کا پانی پیتے ہیں نل کا پانی پیتے ہیں ہمرا تو ٹیو بائلر پانی کھائے اردو تے اور ہندی تے ٹیو بائل کے کی بولے نل نل ہمرا کسیر پانی کھائے ٹیو بائلر پانی کھائے نلر پانی کھائے لیکن بھگوان نے تمہارے یہاں جو ایک نل دے رکھا ہے اس کا پانی کیوں نہیں پیتے ہو جیون بھر تو نجر ہاتے لگانو مانوشر ہاتے لگانو نل کو پیر پانی کھے چھو بھگوان جے تمہارے شامنے ایک تا نل دے رکھ سے اوڈر پانی گھونا کیا چھکا پیٹے سی نہیں جواب شروع ہی سے بار وَلَاكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْحَلُونَ تو در کہ تو مرکھو جات دیکھ چھے پیٹا دی چھے بار پنڈیت جی چینتا کرتے سے کھائی سے آج کے دے حضور گرون آج کے حضور کی گرون اتر ہوئی سے نہ ہوئی نہیں اوکے تو چپ کری یہ دیئے چھے نیٹا ناشل اتر ہو رہا जे जानवर निजे निजे मारा जाए शेटा क्यों अल्लाह मारे जे जानवर के अम्रा जवाई करे शेटा क्यों के मारे बोलने को दुटा के के मारे 
একটা আল্লাহর অনুমোদিত পন্থায় বৈধভাবে হয়েছে আরেকটা আমাদের জন্য অবৈধ করেছেন উনি ঠিক কিনা কিন্তু কনফিউশনটা কি করলো একটাকে আমরা মারি আর একটাকে আল্লাহ মারে আসলে কি এটা না দুইটা কে কে মারেন আল্লাহ বোঝাতে পারে নেই মনে হয় নাম্বার দুই প্রশ্ন মনে আছে কোনটা ছাগল আর শুয়োর মনে নাই ছাগল আর শুয়োর একই রকম তো পার্থক্যটা কি উনি উত্তর দেওয়া শুরু করলেন মাই তো দেখতাম দোনো মে কাফি ফরক শুয়োর আর ছাগলের ভিতরে তো বহুত পার্থক্য আছে আমি দেখি সেটা কি আপনারা কিছু মনে করেন না মুক্তি সাহেব উত্তর দিচ্ছেন পন্ডিত সামনে বসা বরাবর আর উনি এখানে বসা আঙুলের দিকে তাকাবেন তাহলে বুঝবেন উনি বলছেন বাকরে কি কবি কবি দাড়ি হওয়া করতি হে আর সুবর কি নেই ছাগলের কোন কোন সময় দাড়ি হয় কিন্তু শুয়োরের হয় না কো হুজুর আমাদের যাদের দাড়ি নেই সব শুয়োর বানায় দিলেন আরে শুয়োরের তো দাড়ি হয় না আর আপনারা যারা দাড়ি চাছেন তারা দাড়ি না হইলে চাছেন কি হয় কি হয় না তবে দাড়ি চাচার চাইতে দাড়ি রাখলে ফেরেস তাদের কাছে চেহারাটা প্রিয় ঠিক কি না ওই চেহারাকে মাওলা ও বেশি মহব্বত করেন আরে আপনার কোন প্রিয়তম ছেলে যদি মারা যায় ছোটবেলায় আপনার কলিমের টুকরা মারা গেছে হঠাৎ আপনার মনটার মধ্যে কত ব্যথা বেদনা কত মায়া তার জন্য অনেকদিন পরে রাস্তার ভিতরে যদি আরেকটা বাচ্চাকে দেখেন যে বাচ্চার চেহারাটা আপনার বাচ্চার মতো মিলে ওই বাচ্চাটাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে মন চায় কিনা ওই বাচ্চাটার মধ্যে নিজের হারানো বাচ্চার প্রতিচ্ছবি সে দেখতে পায় যেমনি ভাবে দুনিয়াতে একজন মানুষ তার প্রিয়জনের সাথে আরেকজনের চেহারা যদি মিলে তাকেও সে ভালোবাসে সেও তার কাছে প্রিয় হয়ে যায় কেমতের দিন রব্বুল আলমিনের সামনে তার হাবিবের চেহারার সাথে যার চেহারার মিল হয়ে যাবে মাওলার কাছে ওই চেহারাটাও প্রিয় হয়ে যাবে ঠিক কিনা রাখবো কিনা দাঁড়ি রাখবো কিনা আল্লাহ তালা আমাদেরকে কবুল করেন বলে আমি একটা পার্থক্য বললেন দ্বিতীয় পার্থক্য বলার সময় উনি বলতে লাগলেন আমি উর্দুতে না বলে বাংলায় বলি সরাসরি সময় কম সুলতানুল ওয়াইজিন চলে আসলে তখন আবার কথা বলা যাবে না কথা বলতে তো জানিও না ওনার সামনে কথা বলাও হিম্মত হবে না আপনারা ওনার বয়ান শোনার জন্য এসেছেন ঠিকই ঠিক না কত দূর দরাজ থেকে এসেছেন মানুষ পায় না আপনারা পেয়েছেন শুকর আদায় করেন আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য আমার আলোচনা শেষ হওয়ার পরে পায়খানা লাগছে পেশাব লাগছে মুরালি খাইতে হবে চিংড়া খাইতে হবে এই জন্য উঠে চলে যাবেন নাকি সব চুপচাপ বসে থাকবেন একজন উঠবো না ঠিক আছে তো ইনশাল্লাহ হ্যাঁ হজরত আসবেন বয়ান করবেন তো বলছিলাম উর্দুতে না বলে সরাসরি বাংলায় বলে দিই উনি জিজ্ঞেস করলেন পণ্ডিত জি বিয়ে করেছ হ্যাঁ ছেলে মেয়ে আছে হ্যাঁ মা আছে হুম বোন আছে হুম মেয়ে আছে হুম বউ আছে এবার জিজ্ঞেস করেন পণ্ডিত জি তোমার বোন তোমার মা তোমার মেয়ে তোমার বোন তোমার বউ এদের ভিতরে কি কেউ পুরুষ প্রজাতির আছে না সবাই নারী জাতির মূল সাহ যে কে বতা রে পণ্ডিত জি তুম আপনি বিবি কে সাথ যো কাম করনা হালাল সমজতে হো ও আপনে বহন মাম আর বেটি কে সাথ করনা হালাল সমজতে হো যা হারা পন্ডিত জে বিশেশক্টা বিশয়ে তুমি তুমার স্তি কে বোউ কে হালাল মনে করো ওই বিশেশ বিশয়ে তুমার মা বন মে কে কে হালাল ম জব পাইছেন কি বান নাই 
এক জাতির ভিন্ন প্রজাতি নয় একই প্রজাতির চারজনের মধ্যে যদি একজনকে তুমি কোন বিষয়ে হালাল মনে করো আর বাকিগুলাকে হারাম মনে করো তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের দুইটা প্রাণী একটা শুয়োর আর একটা ছাগল দুটোর মধ্যে তাদের সৃষ্টিকর্তা রব্বুল আলমিন একটাকে হালাল করলেন আর একটাকে হারাম করলেন এটার মধ্যে অযৌক্তিকতা তুমি কোথায় খুঁজে পেলে বলছিলাম হারাম প্রথমত কয় রকম কিছু হারাম আছে যেগুলোকে মৌলায় পাঠ নিজে হারাম করে দিয়েছেন সেগুলোকে হালাল বানানোর কোন সুযোগ কারো আর কিছু হারাম আছে যেগুলোকে আল্লাহ হারা হালাল করেছেন বান্দা নিজের কাজের মাধ্যমে ওই হালালকে হারাম বানিয়ে ফেলে ঠিক কিনা মনে আছে না নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবীজির মাধ্যমে জানালেন ইত্তাকিল মাহারিম সব রকমের হারাম থেকে নিজেকে বাঁচাও তখন আবাদার নাস তুমি মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী হিসেবে স্বীকৃতি পাবে মামলার কাছে সুবানুল্লাহ পরশুদিন একবার সুবানুল্লাহ বললে জান্নাতে একটা গাছ লেগে যায় তাও সুবানুল্লাহ কইতে চায় এখন অধিকাংশ কয়ে লেছে তাও দুই চার জন চুপ করে রইছে জান্নাতে গাছ লেগে যাচ্ছে তাও সুবানুল্লাহ কয় হজরত যখন আসবেন তখন সময় মতো ওখানে নারা দেওয়া হবে বিশৃঙ্খলা কেউ করবেন না ঠিক আছে সব রকমের হারাম থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে তবে মদ জুয়া ইয়াবা থেকে বাঁচানোর দরকার নাই মাদক থেকে বাঁচানো লাগবে কি লাগবে না মাদক মানে মৃত্যু মাদক মানে তোমার জীবন নাশ মাদক মানে অকালে তোমার সব কিছু বিনাশ ঠিক কি ঠিক না मद ग নেশা দ্রব্যের কবল থেকে বাঁচানো নিজেকে জরুরি ঠিক কি ঠিক না যদি হারাম থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারো তাহলে দুনিয়ার নগদ উপকার শুনে নাও তোমার দোয়ার বোলা রামিনের দরবারে কবুল হয়ে যাবে হাজরত সাদিব নাবী বাক্কা সদি আল্লাহ নবীজি সম্পর্কে মামা বলবো পরে আগে হুজুর আসুন হুজুরকে আসতে দিন আপনারা নারা দেন না ভাই মাইক একটু নারা দেন না হম ওই মাইকটা চালু করেন বাজান হ্যাঁ জি দুই তিনজন দাঁড়ান ওখানে
तो सब रकम हराम के बाचाले मध्य नबीजी एक साथ दस जन नाम घोषणा कर मावलार सम्पर्क गभर हो जाए नबीजी भावल अनागत उन्मति जरा आस्ताजाबाव की अवलम्बन करो विषय करो तुम मुस्तुद्देश्य छोड़ तुम नये जिनबीजी जन प्रति कल्लाटक तुम्हार खबर के पवित्र कर फेलो तुम पेट के हालाल बनिए फेलो समस्त दवाबुल गरम मानुष कत बार लगे मानुष उमर कारो का हार मारे नहीं 
হাদরত সাদের সাথে কথা কাটা কাটের এক পর্যায়ে হাদরত সাদ রেগে গেলেন রেগে গিয়ে বলতে লাগলেন অমর বদদোয়া করে দেব তোমার ব্যাপারে কি বলতেছে অমর হালাদু আলাইক আমি কি তোমার ব্যাপারে বদদোয়া করে দেব হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মত এরকম পাহাড় সম ব্যক্তি মুহূর্তের ভিতরে একদম মোমের মত গলে গেলেন একদম ঠাই করে দাঁড়ানো থেকে বসে গেলেন হাঁটুর উপরে এইভাবে নত জানো হয়ে হাত দুটো এভাবে কচলাচ্ছেন আর বলছেন লা ইয়া সাদ লা ইয়া সাদ লা ইয়া সাদ সাদ না 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 আল্লাহ রাসূল তুমি আমার ব্যাপারে বদদোয়া দিও না আমি হালাক হয়ে যাব কারণ তোমার সব দোয়া কবুল হবে তাহলে হালালের উপরে চলতে চেষ্টা করব কিনা হালালের উপরে যদি চলা যায় পেটটা যদি হালাল রাখা যায় কাপড়টা যদি হালাল রাখা যায় আসবাবপত্র যদি হালাল রাখা যায় যতি যত অল্পই হোক না কেন ওই হালালের মধ্যে রব্বুল আলামিন শান্তি এবং বরকত রেখে দেন হালালের উপরে চললে সবচেয়ে বড় উপকারিতা ইবাদতের তৌফিক হয়ে যায় এবং আল্লাহর ইবাদতের স্বাদ আর মজা সে অনুভব করতে পারে যেমন রসগোল্লার টেস্ট আলাদা চমচমের টেস্ট আলাদা যেমন আমিত্তির টেস্ট আলাদা আলাদা কিনা তেমনি ভাবে নামাজেরও টেস্ট আছে রোজারও টেস্ট আছে তেমনি ভাবে সমস্ত ইবাদতেরও টেস্ট আছে যে ব্যক্তি হালালের উপরে চলতে থাকে আর নবীজির মোহব্বতকে হৃদয়ের মধ্যে লালন করে নবীজির ব্যাপারে নবীজির আমলের ব্যাপারে কারো সাথে কোনো আপোষ করে না এই রকম ব্যক্তিকে রব্বুল আলামিন ইমানের স্বাদ আমলের স্বাদ আর মজা দিয়ে দেন সে আলাদা আলাদা মজা অনুভব করে কি করে আলাদা আলাদা মজা অনুভব করে হালালের গল্প আর হারামের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো এই ইবাদতের তৌফিক হয় না যদি কোন কারণে ইবাদতের তৌফিক হয়েও যায় সেই ইবাদত উপরে যায় না আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন এক ব্যক্তি দোয়া করছে खाद्य जेटा पेटे गराम नबीजी एक नम्बर गल समस्त हराम निजे के बाचाओ তাহলে তুমি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় ইবাদতকারী হিসেবে গণ্য হবে দুই নম্বর শুধু এটার ইবাদত বলে যায় দুই নম্বর তুমি আল্লাহ তালা তুমি চেষ্টা তদবির করার পরে হালাল উপায়ে তোমার ভাগ্যে যা লিখে রাখেন তুমি যতটুকু পাও অতটুকুর উপরে সন্তুষ্ট হয়ে যাও তুমি এটা দেখো না যে তোমার আরেক ভাই তোমার চেয়ে কম যোগ্যতা সম্পন্ন সে আর তুমি তুমি অনেক বেশি যোগ্যতা সম্পন্ন তুমি দশ ঘন্টা খেটে এক হাজার টাকা পাও আর সে এক ঘন্টা খেটে দশ হাজার টাকা পাও তুমি তার ওটার উপরে হিংসা করো না তোমার কপালে আল্লাহ যতটুকু দিয়েছেন এটা নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট থাকো তাকুন আগনান নাস গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ভেতরে তুমি অন্যতম একজন ধনী হিসেবে বিবেচিত হবা मुसलमान मुस्लिम चाहे अमुसलिम हम हिंदू हम খ্রিস্টান হোক বৌদ্ধ হোক জৈন হোক যে কোন ধর্মের হোক তার সাথে তুমি সদ্ব্যবহার করো 
ভালো ব্যবহার করো তাহলে তুমি খাঁটি ইমানদার হিসেবে পরিগণিত হবে আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ ইসলাম আরেক হাদিসের ভিতরে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে বলেছেন প্রতিবেশীর সাথে সব ব্যবহার কাকে বলে তোমার প্রতিবেশী তোমার কাছে যদি ঋণ চায় তুমি জানো সে ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না কিন্তু তার দরকার তা তোমার আগের ঋণটাই সে শোধ করতে পারে নাই কিন্তু তার দরকার সে তোমার কাছে ঋণ চেয়েছে তোমার দেওয়ার ক্ষমতা আছে তুমি তাকে ঋণ দাও যদি তার কোন দুঃসংবাদ আসে সবার আগে যে তুমি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করো তার কাছে সমবেদনা জানাও যদি কোনো ভালো সংবাদ তার কাছে আসে তার কোনো কিছু ভালো কিছু হয় তুমি অপেক্ষা করো না যে সে কাজ ছাপিয়ে তোমাকে দাওয়াত দিবে তোমাকে দাওয়াত দিয়ে জানাবে এটার অপেক্ষা করো না বরং তুমি আগে ভাগে গিয়ে তাকে মোবারকবাদে দাও তুমি তাকে বলো আপনার এই আনন্দের অবস্থাটি দেখে আমাদের বড় ভালো লাগছে আপনার ছেলের আমেরিকার ভিসা হয়েছে আমাদের বড় ভালো লাগছে যে ভাতিজা আমেরিকায় যাবে আপনার মনের আশাটা পুরা হলো ভাতিজির বিয়ে ঠিক হয়েছে কি লাগবে বলেন আমরা সবাই পাশে আছি তুমি তাকে মোবারকবাদী দাও আনন্দের সাথে সংবাদ পৌঁছাও তুমি তার আনন্দের সংবাদে গিয়ে আনন্দ প্রকাশ কর তোমাকে আল্লাহ অনেক টাকা পয়সা দিয়েছে তুমি অনেক বড় বাড়ি বানাতে পারো তোমার প্রতিবেশীর ওই টাকা নাই তুমি এমন ভাবে উঁচু দেয়াল করো না যে তোমার এই উঁচু দেয়ালের কারণে তোমার প্রতিবেশীর আলো বাতাস বন্ধ হয়ে যায় আজকে বিল্ডিং কোড আছে বিসি এই পাশে অতটুক ছাড়তে হবে ওই পাশে অতটুক ছাড়তে হবে এদিকে অতটুক ছাড়তে হবে ওই দিকে এতটুক ছাড়তে হবে আরে আল্লাহর হাবিব তো দেড় হাজার বছর আগে শিক্ষা দিয়ে গেছে তোমার প্রতিবেশীর আলো বাতাসের দিকে লক্ষ্য রাখা তোমার তোমার বাড়িতে ভালো খাবার তৈরি হয়েছে সেই খাবারের সুগ্রান তোমার গরিব প্রতিবেশীর বাড়িতে যায় তোমার বাড়ির ডেকচির এই সুগ্রান দিয়ে তোমার প্রতিবেশীকে তুমি কষ্ট দিও না কি অর্থ তাহলে কি ভালো খাবার খাবো না অবশ্যই খাবার খাবার সময় ওখান থেকে কিছু তরকারি আলাদা করে একটা বাটিতে করে তোমার প্রতিবেশীর বাড়িতে পাঠিয়ে দাও সাবা একরাম বললেন আল্লাহ আমাদের মধ্যে তো সকলের এই সক্ষমতা নাই সকলের এই ক্ষমতা নাই যে আমরা এত তরকারি রান্না করব যে প্রত্যেকের বাড়িতে বাড়িতে একটু করে দিব আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ সাল্লাম বললেন আরে গোস্ত অল্পই হোক না কেন তুমি সেখানে ঝোলকে বাড়িয়ে দাও পানি একটু বেশি দিয়ে ঝোল বাড়িয়ে দাও এক বাটির ভিতরে বেশিরভাগই ঝোল দুটো আলু দুটো গোস্তের টুকরা দিয়ে পাঠিয়ে দাও বাড়ি ভরে গেছে ঠিক কিনা তুমি পাঠিয়ে দিয়েছ তোমার প্রতিবেশী তার বাড়িতে যখন ওই খাবার প্রাতা রভুক ক্ষুধার্ত বাচ্চাদেরকে খাওয়াবে যারা মাসের ভিতরে গোস্ত একবার খেতে পারে না দৈনিক মাছ খেতে পারে না তার বাচ্চা গুলা যখন ওই গোস্তের টুকরা মুখে দিয়ে আর ওই সুন্দর সামান্য ওই সুরবাটাকে দিয়ে খাবে তার আনন্দ দেখে তোমার প্রতিবেশীর চোখের মধ্যে হৃদয়ের মধ্যে যে আনন্দ আসবে সেই আনন্দ নিয়ে তার মন থেকে দোয়া বের হবে দোয়া চাওয়া লাগবে না আল্লাহ আমার প্রতিবেশী আমার বাচ্চা গুলাকে যেভাবে তার সুখের সময় ভালো খাবারের সময় ভরে নাই মাওলা রে তার বাচ্চা গুলাকে কোনোদিন তুমি ক্ষুধার্থ রেখো না ঠিক না তাহলে তুমি খাঁটি ইমানদার হতে পারবে প্রতিবেশীর সাথে সব ব্যবহার নাম্বার চার তুমি তোমার নিজের জন্য যা ভালো মনে করো সমস্ত মানব জাতির জন্য ওটা ভালো মনে করো তাহলে খাঁটি মুসলমান হতে পারো কি অর্থ তুমি নিজের জন্য জান্নাতে যাওয়াকে পছন্দ করো জান্নাতে রামলকে ভালো মনে করো 
তুমি নিজে বড় নামাজ পড়ো রোজা রাখো হজ করো জাকাত করো সব আদায় করো তোমার প্রতিবেশী তোমার আত্মীয় গোটা পৃথিবীর মানুষ না বুঝে নবীর বিধান না মেনে আল্লাহর হুকুম না মেনে জাহান নামের পানে ধাবিত হয় তোমার বনে কোনো ব্যথা আসে না কষ্ট আসে না তুমি তাদের জন্য জান্নাত পছন্দ করো না তাদেরকে জান্নাতি বানানোর জন্য তোমার কোনো চেষ্টা নাই মেহনত নাই তদবির নাই তাহলে বুঝতে হবে তুমি এখনো খাঁটি মুসলমান হও নাই चेष्टाजान हक आदाय ठीक ठीक ना पांच नम्बर बसि हसबाना قرآن کریم اللہ بولن فلیدحکو قلیلا ولیبکو کثیرا اچت تخلو منوش بشی کن بے کم حج بے ار امرا بشی خشی ار کم کن دی ٹھکی جنگا شمپر نو قرآن بیرو دو بستان امرا چلے جائے اما در کے بنا خائے اٹھو حشی داو جاتو بشی حج با ہاٹ تو تو بھالو تھن بے گو مر کن بے نو بی جی شرا جیبو نے ایک بار اٹھو حشی دل لی ہاں ہاں छोट आलोचना नियत खराब किस मन कर शेष पर्त सुलित कंटे करते उद्देश्य बक्तर ग्रेडिंग चिंता गुणान्वित एक दिल आहले दिल मानुष के हाजिर कर दिए दस कोटी टाक दिल मूल्य दीते टूल्य ना दो दिए मूल्य दिए हजरत जत खन बयान कर सुनबें तो इनशाला के के उठब हाथ उठान दु जन हाथ उठा न बुझे बुझे ना सबा बस तो इनशाला जिंदा रखते हम बस कानते कम हासते आल्ला तलाहत नसीहतर तौफिक नसीब कर